usahau kusubscribe, ku like na kushare na wadau. Ndugu waandishi wa habari habari ni za mchana. Kwanza poleni kwa kutusubiri. Lakini tunashukuru kwa kufika pamoja na udharura wake. Msemaji wetu hapa leo atakuwa katibu mkuu na atazungumzia jambo moja ambalo limetokea mahakamani. Kwa hiyo leo mazungumzo yetu yatakuwa kuhusu jambo hilo. Mwisho wa katibu mkuu niombe ni kukaribishe uweze kuzungumza na waandishi wa habari waliopo na kufikisha ujumbe kwa taifa tafadhali karibu. Mheshimiwa waandishi wa habari na wanahabari wote kwa ujumla. Habarini za mchana. Nadhani tulikuwa wote mahakamani baadhi yenu na kwa wale ambao hawakuepo labda tunaweza tukawapa background kidogo ya kilichotokea huko mahakamani. Leo tarehe 23 Novemba ilikuwa ni siku ya hukumu hukumu ndogo au hukumu kubwa hukumu sio maana sheria lakini najua ilikuwa ni siku ya hukumu kuhusiana na swala la viongozi wetu wawili Freeman Aikeri Mboe mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo pamoja na mheshimiwa Esther Matiko mbunge wa Tarime mjini na mweka hazina wa baraza la wanawake taifa la Chadema katika hukumu ya leo mheshimiwa Hakim ameondoa dhamana ya hao viongozi wetu wawili na kwa misingi hiyo wamerudi gerezani na kusubiri uendeshaji wa kesi mpaka itakapokamilika msingi wake ni nini hawa kama viongozi katika ngazi ya taifa katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania katika chama kikuu cha upinzani cha siasa walikuwa na majukumu mbalimbali ya kiongozi na katika mwendelezo wa kusikiliza kesi inaendelea kesi namba 112 ya mwaka 2018 ni kesi ya jinai kuhusu viongozi tisa wa Chadema kwamba walikuwa na kusanyiko lisilo halali siku ya tarehe 16 Februari mwaka 2018 maeneo ya Kinondoni. Kesi hii ili, ili, ilikuwa inaendelea tarehe moja mwezi Novemba na tarehe mbili Tarehe moja na tarehe nane mwezi Novemba. Kwa tarehe moja mheshimiwa mwenyekiti Freeman Mboe hakuweza kufika mahakamani kwa sababu ambazo alizieleza mahakamani kinagaubaga ikiwa ni kuugua kwa dharura akiwa nje ya nchi na kutibiwa na kupewa mapumziko ya siku saba lakini akiwa ndani ya mapumziko ya siku saba alitakiwa kufika mahakamani kwa amri ya mahakama aliweza kutoka alipokuwa mpaka mahakamani yeye mwenyewe bila kukamatwa na polisi siku ya tarehe nane pia kuweza kufika mahakamani yeye pamoja na mheshimiwa Matiko ambaye mheshimiwa Matiko alikuwa ametumwa nje ya nchi na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na lengo kubwa ilikuwa ni kwenda kukagua mazingira ambayo yanapelekea zaidi ya wabunge stini au sabini kutoka jamhuri ya muungano wa Tanzania kwenda nchini Burundi kwa ajili ya shughuli za kibunge katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki yeye akiwa kama makamu mwenyekiti wa hiyo idara ambayo wao walikuwa wanaenda kufanya kazi. Kwa hiyo ukiangalia hapo kulikuwa na misingi ya kiutawala na uongozi ambayo yote ilikuwa inakinzana. Sasa kwa nini sisi tunafikia kusema haya mambo kabla hatujaanza kufanya analysis ndefu ya matukio mbalimbali yanayotokea? Sisi wenyewe mimi mwenyewe nimeshtakiwa katika hiyo kesi namba 112 2018 
Lakini tumekuwa na wakati mgumu sana. Na hakimu anaendesha kesi yetu. Mwene ndo wake na jinsi anavyotoa huduma yake kwetu. Na mpaka ikapelekea sisi kama washtakiwa kwa umoja, kwa umoja na ujumla wetu. Tukafikia kutokuwa na imani naye na kumuomba basi hili swala alikabizi kwa watu wengine ambao wataweza kutoa haki inayoonekana mbele ya macho ya watu. Kwa sababu haki sio lazima tuiwe haki imefanyika lakini haki lazima ionekane. Sasa katika kufanya hayo tunaona leo ni mwendelezo wa yale yale ambayo sisi tunaamini kabisa. Hata kama haki imetendeka lakini hii haki haijaonekana kutendeka mbele ya macho ya watu. Kwa hiyo kimsingi haki haijatendeka kwa sababu hatujaiona ikitendeka. Hawa viongozi wawili wameshutumiwa kwa kutotokea mahakamani tarehe moja na tarehe nane. Na mahakama imesema sababu walizozitoa silikuwa hazijitosherezi na imeenda mbali zaidi kusema kwamba kwa matendo na maelezo yao wamedharau wameonyesha dharau kwa mahakama kwa hiyo inafuta inafuta dhamana zao sasa sisi tukiliangalia ile swala zima tunalichukuliaje tunafikiria nini kama mtuhumiwa ameweza kufika mahakamani mwenyewe kwa kuitwa na mahakama kama mdhamini ameweza kufika mahakamani na kutoa maelezo nadhani na naamini kwamba mtuhumiwa huyu hajatoroka mtuhumiwa huyu bado ana uwezo wa kufika mahakamani lakini tusien tusiishie hapo. Ukiangalia mazingira ya dhamana yenyewe alivyowekwa amewekwa kimtego mtego tu. Mara kila Ijumaa uende polisi, kesi inaitwa Jumatatu, Jumatano, Alhamis. Kana kwamba hao watuhumiwa wameshakuwa halifu, wamesha hukumiwa na hawana shughuli zingine kabisa za kufanya kwenye nchi. Yaani wao ni kuamka nyumbani nenda mahakamani. Hawana shughuli zote za kuzalisha, kupata chakula, wanakuwa treated kama wafungu. Lakini hii yote tuliendelea kuti. Hatukushindwa kuti. Lakini kitu kingine tujiulize. Katika mwendelezo wa hii kesi dhamana imefutwa. Lakini kulikuwa na wadhamini wameweka nani bondi zao pale zile zinakuwaje? Kwa nini hukuitwa nao kueleza kwa sababu wale wana mkataba tayari na mahakama wa kuhakikisha huyu mtu anafika mahakamani? zile zinakuwaje. Kwa kimsingi ukiangalia mwenendo mzima wa hili swala linatia ukakasi katika utoaji wa haki. Hivi ni kweli mahakama ya Kisutu imefikia hatua hii au ni mtu mmoja mmoja? Au kuna kakikundi ka watu wachache ambako kana either kanatoa maelekezo au kanatoa msukumo fulani? ambao unatoka kwenye misingi ya utoaji haki. Hao watuhumiwa wawili walidhaminiwa na watu wawili wawili. Kwa hiyo ni watu wanne. Ambao hawa watu walisaini bondi. Kwa hatujui hizo bondi zao zinakuwaje na hawakuitwa kupewa maelekezo nini kinaendelea. Kwa hiyo tunadhani hii ni kasoro bindi ukiangalia wale mawakili wa serikali. Ni kama vile wao ni mawakili wakati huo ndo mahakimu wanachomwelekeza hakimu ndo anafanya huo wakati hao wote ni maafisa wa mahakama mpaka hata mawakili wetu mimi na kesi nyingine kule songea kule songea na kesi kesi yetu imahirishwa kwa sababu shahidi wa serikali alikuwa anakwenda kusimamia kusambaza mitihani wakasema hili ni swala la kitaifa kwa ukiangalia pamoja na sheria kuna masuala ya kibinadamu lakini hatukulalamika tukasema hili kweli ni swala kitaifa linatuhusu wote tukaridhia tukapanga tutakuja siku nyingine Mheshimiwa Matiko ameenda kuiwakilisha nchi jamhuri ambao kuna wabunge hivi naelewa maana wabunge kuna wabunge zaidi ya sabini wanakwenda Burundi 
anatakiwa aje amueleze speaker kwamba mazingira ya kule ni rafiki wanaweza kwenda na ameitwa mahakamani ametokea mahakamani lakini leo linaonekana ni kosa kubwa sana ambalo linampelekea kumfutia dhamana lakini yote haya in conclusion tunasema manake ni nini ukiangalia mwendeni wa mzima hii ni double jeopardy mwamwadhibu mtu mara mbili hii akiwa nje umesikiliza huku ph preliminary hearing anakuja unajadili kumfutia dhamana yani kosa hilo hilo anaenda anadhibiwa sasa hivi ni mara pili hatuelewi ya tatu atakuja kuadhibiwa nini tena sasa hii katika mfumo wa utoaji haki haiko sawa hata kama wanasheria wanajua sheria zao lakini sheria wanavyozifanya katika jamii lazima zionekane kwenye macho ya jamii kwamba hiki kinachofanyika hapa ni haki kwa kuwafutia dhamana kumekuja ghafla sana na kumekuja ghafla ambapo ni ngumu kushawishi jamii ya Tanzania kwamba yale waliyoyafanya ni makubwa kiasi cha kustahili adhabu hii sasa sisi tunafanya nini sisi tumamua kwenda mbele kama kimu alivyoeleza kwamba kukata rufaa ni haki yetu tumamua kukata rufaa tunakwenda mahakama kuu tumeshawasilisha rufaa yetu mahakama kuu bado tunasubiri watupe namba na katika rufaa yetu kimsingi haya nilioeleza mshaka yetu na mwenendo mzima wa kesi tumeeleza ndani ya rufaa na tunaamini haki itatendeka sasa tunaomba wanachama mfanye kwanza kabla hatujaomba wanachama na wapenda haki wote Tanzania kuchukua tu tutaiomba pia mahakama iangalie jinsi mwenendo wa shauli hili unavyoendeshwa na ijiridhishe kama kweli ndo namna ambayo wao wangelipenda mashauri ya jinai yaendeshwe katika taifa letu hiyo ni moja pili wanachama wa chadema nchi nzima popote pale mlipo swala hili ni zito na ni nyeti linahusu mstakabali wa taifa letu usisubiri kusimliwa njoo uone mwenyewe kinachoendelea mahakamani kwa sababu kumekuwa na upotoshaji mkubwa tu kuna wengine watakuwa na kusimlia vitu ambavyo havikutokea kwa tunaomba tuje tusikilize wenyewe mahakamani tujue nini kinaendelea na baada ya hapo tuamue ni hatua gani tutachukua sisi kama watetea haki za watu wote katika taifa hili. Asanteni sana. Ndio kwanza kuna pambazuka anaiona jioni anaiona jioni huyo kesha shiba lakini sisi wenye njaa na kiu ya haki ndo kwanza jua linachomoza asanteni sana maswali kama yapo kama mbunge sijui mashaka ya ya dhamana ya kutoka nje ya nchi na kama alikuwa hana ruhusa kutoka nje ya nchi yeye aliwakata na ndani nje ya nchi alilipoti mahakamani alitoa taarifa mahakamani asante mdhamini alienda swali lingine kama lipo ili katibu mkuu ajibu yote nafikiri katibu mkuu
Waheshimiwa katika masharti ya dhamana hapakuwa na sharti la kutosafiri nje nje. Masharti ya dhamana ilikuwa ni kupata wadhamini wawili. Nadhani mnajua ni watu ambao wanafahamika, wanaheshimika, wana heshima zao. Wawe na mali sio hamishika ya zaidi ya milioni ishirini kama bond na kulipoti kila siku ya Ijumaa kituo cha polisi kati. Hao ndio mashariti ya dhamana. Na moja ya kitu kilichoongelewa kama wote mlivyosikia mahakamani ni kwamba kulikuwa na utoro mahakamani. Tunaripoti Ijumaa. Leo Ijumaa tulikuwa mahakamani. Karatasi ya polisi itasomekaje? Si hatujaenda. Kwa kama kulikuwa na swali lolote ingelipoangelipewa fursa ya kujieleza. Na ndio maana sasa baada ya kuona haya yote yanatendeka tumekwenda kufile rufa yetu katika certificate of most extreme agents. Yaani kama kuna shughuli zozote pale ikiwezekana zisimame. Tulimalize kwanza hili. Ili tuone ni jinsi gani haki katika taifa letu itakuwa inapatikana. Na tunategemea kabisa kwamba mahakama za juu zina uturivu na zina jukumu la kusimamia mahakama za chini kwa hiyo watalipa msukumo jambo hili na wata uh, watatoa haki kwa wakati kwa hiyo kutoe tu wasiwasi kwa yeye kwenda Burundi hakuvunja sharti lolote la dhamana moja ikiwa kwamba mdhamini wake alifika mahakamani na kueleza yuko wapi na pili aliyemtuma pia ni mamlaka kubwa ya nchi. Kwa hiyo hata onyo tu lingelitosha. Na tatu kesi sikio limepangwa kuja ku mention. Kwa ukiangalia katika mienendo ya kesi, kwa wale ambao tulishashtakiwa tunaojua, hapakuwa na huu dharura wa kutoa adhabu kali namna hii. Kama wengine mjui, dhamana ndio huwa hukumu ya kwanza mahakamani. Yaani kunyimwa dhamana tu yenyewe huwa tayari ni adhabu. Kwa kwa maana kufutiwa dhamana ni adhabu. Sasa je uzito wa adhabu iliyopo na kosa vinaendana? Hiyo ndo swali letu tunataka tupate hiyo tafsiri kwenye mahakama ya juu. Subscribe, ku na kushare na wadau.